Hi everyone, welcome to Solitec Reviews. Alam kong excited na kayo malaman guys kung magkano yung Realme XT kaya inuunahin natin. So magkano ba yung Realme XT? So meron lang siyang isang variant guys, 8GB of RAM, 128GB of internal storage. Ang presyo niyan guys ay 16,990 pesos. At available ang Realme XT sa dalawang color, pearl white at pearl blue. Sa mga gustong mag-pre-order, pwede na kayong mag-pre-order sa lahat ng Realme Concept Stores, kiosks, at sa lahat ng authorized stores nationwide at 500 pesos lang yung down payment. At kapag nag-pre-order kayo guys, meron kayong matatanggap na Realme Youth Buds na worth 3,499 wireless earbuds yan guys. At ang pre-order ay mag-start sa October 29th, ngayon yan guys, hanggang November 8th. At makakilim ninyo, yung Realme XT ninyo sa November 9. Kung gusto nyo naman na online kayo mag-order, pwede na kayo mag-order ngayon, October 29, 12 noon, hanggang October 30. At mag start ang delivery, October 31. Kaibahan lang, walang freebie kapag sa Lazada kayo nag-purchase. Okay, so ano masasabi natin guys sa uh, pricing ng Realme XT? Okay, una sa lahat, nalungkot ako kasi isa lang yung variant niya. Pero masaya ako kasi yun yung naging price niya. 16,990 pesos. Sa price pa lang guys, masasabi ko sobrang sulit na yan. Pero syempre, alamin pa rin natin yung performance ng Realme XT. Pag-uusapan natin yan mamaya. At isashare ko lang kung ano yung experience ko sa paggamit ko dito for more than a week. Okay, dito muna tayo guys sa UI ng Realme XT. So, nasabi ko previously guys, na wala siyang difference sa Color OS version ng iba pang Realme devices ngayon. Pero nasabi ko din, dun sa unboxing and first impression na malaki yung posibilidad na mag-release ang Realme ng dark mode sa Color OS dahil meron na sila ngayong AMOLED screen na mga phone. At nangyari nga yun guys. Ngayong week lang guys, nirelease ng Realme ang pinakabagong update nila sa Color OS 6. At ngayon guys, meron ng dark mode. So ito guys yung settings, kita nyo naman, sobrang ganda ng dark mode. Tapos yung up drawer niya, iba na rin yung kulay. Yan. Plus yung quick settings. Yan, naka dark na rin. At yung dark mode ng Color OS ngayon ay hindi lamang system wide. Dahil apektado rin kahit yung mga social media apps katulad ng Instagram, Facebook at kahit yung Google Chrome. So, sobrang laking advantage ng ginawa na lang yan, lalo na dito sa Realme XT kasi nga AMOLED na, so mas magiging matipid siya pagdating sa battery. Pero itong update na to guys, hindi pa siya available sa over-the-air update. So, kapag na-check tayo sa software updates ng Realme XT, hindi siya lumalabas sa akin. So, ang ginawa ko, minanual installation ko siya. So, pumunta lang ako sa link na nandiyan sa description sa baba. Official Realme update pa rin yun guys. Dinownload ko lang manually. Sinaling ko dito. Tapos tsaka ko siya in-update. Pero sa over the air, ewan ko kung kailan siya mag start mag out ton. Tapos kung sakali na mag-update ka na at hanapin mo yung dark mode agad-agad, hindi mo siya makikita sa display dito sa settings. Display and brightness o kahit sa home screen and lock screen magazine. Hindi mo siya dyan mahanap. Nahanap ko siya guys, doon sa pinakababa, meron na siyang dagdag na Realme Lab. Ayan. Andiyan siya. Okay, next na pag-uusapan natin guys ay performance ng Realme XT. Hindi tayo nakapag Antutu benchmark tsaka nakapag gameplay ng Asphalt 9 sa first impression ko. So, ngayon natin gagawin yan. So, dito muna tayo sa Antutu benchmark. Okay, total score ng Realme XT guys, 206,916. So, ma-expect natin guys na above average yung performance ng Realme XT sa everyday use. At tingnan naman natin yung, yung performance niya pagdating naman sa gaming. So, ito yung gameplay ng Realme XT sa Asphalt 9. Okay, sinet ko lang guys yung settings ng Asphalt 9 sa default. Okay, hindi ko na siya hinay performance. Kasi sa default settings mo mararamdaman guys yung peak performance ng Realme XT. Okay din naman yung high settings. May paminsan-minsan lang talaga ako nakikita ng frame drop. So, hindi malala, hindi madalas. Actually, sobrang rare. Pero meron. Pero sa default settings, wala. Kaya default settings tayo. At kagaya na makikita ninyo, sobrang smooth ng gameplay dito sa Realme XT. Sobrang nag-enjoy ako guys. Although hindi naman niya na-generate lahat ng graphics dahil hindi naman flagship chipset yung ginamit sa Realme XT. Pero okay lang yun. Importante, sobrang smooth at wala kang mararamdamang frame drops habang naglalaro ka. So pagdating sa gaming, pasadong-pasado sa akin yung Realme XT. 
Okay, next na pag-uusapan natin guys ay display. Nasabi ko na to dun sa unboxing and first impression ko na sobrang ganda ng display ng Realme XT. Pero uulitin ko lang guys na hindi yun nagbabago hanggang ngayon. Sobrang ganda. Sobrang bilib ni bilib ako sa screen ng Realme XT. mag enjoy ka talaga sa gaming at saka sa media consumption. Okay, doon naman tayo guys sa battery consumption saka sa bilis ng pag-charge ng Ufuk 3.0 dito sa Realme XT. Okay, so tinimelapse ko guys yung pag-charge sa kanya from 0 to 100%. So ito yung data na nakuha ko. 30 minutes, 43%. 40 minutes, 55%. 50 minutes, 64%. 1 hour, 72%. 1 hour and 15 minutes, 87%. 1 hour and 30 minutes, 94%. 1 hour and 40 minutes, 98%. At na-fully charged siya 100% nung 1 hour, 44 minutes na in charging. Okay, so masasabi ba natin na mabilis yun? Okay, considering guys na 4,000 mAh yung battery capacity ng Realme XT, mabilis yun guys. Siyempre, bihirang-bihira natin gagawin at hindi talaga recommended na ubusin natin yung battery ng phone hanggang mag 0% siya. So, kung isa-charge natin siya from 50% to 100% or 40% to 100%, talagang mabilis na hindi aabutin yan ng 1 hour. Okay, doon naman tayo sa battery consumption. May kagaya na makikita nyo guys sa picture, nagamit ko na yung phone na to since fully charged ng 3 hours and 8 minutes. Okay, kasama na dyan guys yung tuloy-tuloy na YouTube video plus Asphalt 9 tapos social media at ilang mga text message na rin. Tapos saka on yung smart power saver niya. So, ang laki ng possibility na maka 8 to 9 hours of screen on time ka sa normal use dito sa Realme XT. Okay, again, sa pag-charge tsaka sa battery consumption, pasadong-pasado sa atin yung Realme XT. Okay, doon na tayo guys sa pinaka-highlight ng review na to, yung 64 megapixels niyang camera. Okay, so ito guys, yung mga pictures na nakunan ko gamit yung camera ng Realme XT kasama ng ibang modes tsaka video. Okay, so ano masasabing guys sa uh, quality ng image ng Realme XT? So again, opinion ko lang to ulit. Isa to sa may pinakamagandang camera ngayon sa isang smartphone. Sobrang laking upgrade niya from 48 megapixels. Talagang ramdam ko guys yung difference. So again, pagating sa camera ng Realme XT, panalong-panalo yan sa akin. Okay, so ano guys masasabi natin at verdict natin dito sa Realme XT? Sa so, tingin ko mula pa kanina, alam niyo na kung ano yung sasabihin ko. Sulit na sulit yung Realme XT guys. Mula sa screen, mula sa pag-charge, hanggang sa battery consumption at camera, talagang wala kang talo dito guys. At to be honest guys, yung pinakamalaking factor para sa akin, bukod sa camera ha, ng Realme XT ay yung screen niya na AMOLED. Dahil sobrang ganda talaga guys. Ulitin ko sa inyo, sobrang ganda talaga ng screen ng Realme XT. Plus, 64 megapixels yung main shooter niya. Quad camera yun guys sa likod. Sulit na sulit ka, doon pa lang. Tapos dinagtagan pa nila ng 4,000 mAh na battery. Tapos si Snapdragon, 712 na yan. At para sa 16,990 pesos guys, wala akong makukomplain doon. Sobrang sulit niya. So para doon sa mga hindi pa nakakabili ng Realme 5 Pro, okay, skip nyo na yon 
dito na kayo sa Realme XT. Kasi mas maganda yung camera nito at screen. Pero kung nakabili ka ng Realme 5 Pro, kailangan mo ba talagang mag-upgrade dito sa Realme XT? Yan guys ang pag-uusapan natin dun sa next video natin. Pero sa ngayon, kung wala ka pang ang Realme phone or wala ka pang Realme 5 Pro or naka Realme 3 ka ngayon, pwedeng pwede ka nang bumili ng Realme XT kasi mararamdaman mo talaga yung upgrade kasi ang layo na agwat niya sa mga model na yun. So, I highly recommend guys, itong Realme XT sa lahat na naghahanap ng magandang phone pero hindi mahal. Pero kayo guys, ano masasabi ninyo sa Realme XT? Based dun sa mga ginawa natin kanina, sulit din ba para sa inyo yung Realme XT? Please comment down below. So, yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, and subscribe at marami pa tayong paparating na videos kaya abangan nyo lang. At yung pricing tsaka pre-order details nandyan sa description sa baba para mabasa nyo ng buo.